dachte ich mir, ach komm, nee, halt's mal. Ist gut, ist gut, verpiss dich. Moin Leute von heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute kommt mal wieder eine Real Life Story, die kam wirklich mega mega lange nicht mehr und ja, kurz bevor das Video richtig beginnt, ähm, was habe ich großartig jetzt noch zu sagen, ja bald kommt noch mal ein Video zu Vanguard, da werde ich ein bisschen über Vanguard wahrscheinlich reden und noch mal ein bisschen die Beta spielen und vielleicht noch mal eine Meinungsbildung jetzt machen davon von dem Game und danach geht es ja auch schon los mit Battlefield und FIFA. Die beiden Games werden so hart durchgestreamt, das kann ich euch jetzt schon sagen, also freut euch darauf. Und ja, wenn es mit der Zeit natürlich passt, weil die heutige Story heißt, wie mein erster Unitag komplett eskaliert ist für mich. An die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja dieses Jahr sozusagen mein Abi fertig gemacht und will auch direkt studieren an einer TH, also einer technischen Hochschule. Und dort werde ich dann halt... Informationstechnologie und Mediendesign studieren und ich freue mich so hart auf diesen Studiengang, also ich habe richtig, richtig Bock, habe gestern auch ein paar nette Leute allgemein von ähm, mehreren Studiengängen ja, kennengelernt und ich meine, wer von euch kennt das noch, damals hat man doch immer so eine Rallye gemacht, wenn man irgendwie so neu auf die Schule gekommen ist, hat man irgendwie, sollte man irgendwie so die Schule kennenlernen oder jedenfalls die Gebäude und wegen Corona konnten wir keine richtige Rallye machen. Stattdessen gab es was ganz, ganz anderes. Es gab sehr viele Stationen mit Spielen, ich glaube von A bis J gab es dann halt irgendwelche Spiele. Ja, man denkt jetzt so, okay, was für Spiele könnten das jetzt sein? Alle Menschen sind über 18. Hm. Nicht so schwer zu erraten. Und auf jeden Fall, was ging so, was ist passiert? Es ist wirklich, huh, Leute... Es ist viel passiert. Fangen wir erstmal an, wir haben uns vorher erstmal alle so getroffen, haben, habe ich mich erstmal mit den ganzen Leuten getroffen. Das waren insgesamt auch noch drei andere aus meinem Studiengang und die waren eigentlich alle sehr, sehr korrekt. Und ja, dann kam die erste Station, nämlich Bobbycar fahren. Dachte ich so, okay, Bobbycar fahren, machen bestimmt die anderen. Und dann auf einmal sagen sie, ja, wir brauchen zwei Leute. Ich stehe da so und denke mir so, okay, wenn keiner machen will, dann muss ich halt machen. Sollte ein Fehler werden. Man musste nämlich einen Bobbycar-Kurs machen. Am Ende sollte man irgendwie noch so Reifen werfen. Und wenn man die mit diesen Reifen halt nicht diese Ziele da getroffen hat, äh, da musste man halt ein Bier austrinken. Und dann haben halt die besten Zeiten da gewonnen. Ja. Ja. Ähm. Nein. Ich, ich bin nicht vorangekommen. Jemand ist hinter mir gestartet, war schneller als ich. Ich... Ich, ich, meine Beine und mein Oberkörper, es hat einfach nicht gepasst, es, es war so anstrengend, ne, ich komme da nicht voran, ich strabbel da so, am Ende haben mich irgendwelche Leute einfach angeschubst, immer konnte ich das Bier dann in unter 6 Sekunden oder 7 Sekunden ausechsen, war für mich toll, als mir dann gesagt wurde, mindestens kannst du das, ja. Und dann sind wir zur nächsten Station gegangen, die war relativ uninteressant, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon mein drittes Bier gehabt und es wurde schon echt ein bisschen kritisch langsam, weil ich schon gemerkt habe, dass ich schon ein bisschen angetrunken war. Und ja, an der zweiten Station ist nicht so viel passiert, da habe ich nicht direkt mitgemacht und ja, dann sind wir halt auch zur dritten Station gegangen, da sind wir so durch den Wald gegangen, links von uns war irgendwie ja so ein Feld, halt so eine Wiese und rechts auch und dann war da halt so ein Gehweg und auf diesem Gehweg durften wir dann Flunky Boy spielen. Wer Flunky Boy nicht kennt, es tut mir leid. Du hast wirklich was im Leben verpasst. Ähm, ja, und da mussten wir halt immer diese Dose umwerfen, die in der Mitte stand mit einem Ball. Es haben zwei Teams gegeneinander gespielt und welches Team halt als erstes ja, sein Getränk ausgetrunken hat, das hat halt gewonnen. Und dann sah es halt am Endeffekt so aus, wir haben dann das Game gespielt und haben wirklich richtig Probleme gehabt, aber dann kam halt der erste Mal, das erste Mal, dass wir getroffen haben, dann kam das zweite Mal, dass wir getroffen haben, konnte ich das Bier eigentlich problemlos direkt ausexen und dann auf einmal so haben wir fast gar keinen Ball mehr getroffen, waren komplett scheiße und ja, ich habe übrigens gefühlt immer einen Zentimeter daneben geworfen, weiß auch nicht warum, ich, ich glaube ich bin einfach viel zu lost dafür genau zu treffen, aber dann am Ende haben wir eigentlich verloren. Aber die haben so eine spezielle Regel gemacht, weshalb man da durfte nicht mehr Überreste im Bier haben, außer jetzt halt, was über einen Flaschen Kronkorken halt sich überlaufen würde. Und das ist halt im Endeffekt dann auch passiert. Dann sind wir weitergegangen, ich weiß gar nicht, was danach kam, aber die Story fängt noch richtig an, also bleibt auf jeden Fall dran. So. Ja, dann haben wir noch Pantomime gespielt, dann sind wir in die Stadt gegangen und ich musste so hart pissen. Nee, ich musste schon vorher zweimal pissen gefühlt. Wir sind dann irgendwo in die Ecke, zu irgendeinem Busch gegangen und 
da ist nie was passiert. Zum Glück. Zum Glück ist da nie was passiert mit den Leuten. Ja. Und dann waren wir da fertig, dann waren wir da fertig und ich dachte mir so, okay, was kommt jetzt? Was wird jetzt das nächste sein? Da kam irgendwie heißer Draht, habe ich nicht mitgemacht. Dann waren wir halt in der Stadt und ich musste wieder mega auf Toilette. Und wir haben in der Stadt dann auch noch irgendwie so ein komisches Spiel gespielt, habe ich nichts mitgemacht, weil ich bin nicht so der Konstrukteur. Nicht so, ja, nee, nee, bin ich nicht. Und dann sind wir auf jeden Fall, ja, losgegangen zu diesem, zu irgendeiner Toilette. Und dann sind wir rein in irgendeinen Sesselbeck, irgendeinen Bäcker, ich weiß nicht mehr genau was. Und die Omas haben uns angeguckt da. Die haben Auge gemacht, das glaubt kein Mensch. Das glaubt wirklich kein Mensch. Die haben hier mit ihren Brillen noch immer zurechtgerückt. Ich habe die einen hinter mir hören können. Ja, die Jugend von heute immer nur am Trinken und am Pöbeln. dachte ich mir, ach komm, nee, halt's mal. Ist gut, ist gut, verpiss dich. Und dann kam es dazu, dass wir endlich, endlich, endlich weitergegangen sind. Und ich musste wieder pissen. <lacht> dann bin ich da in irgendeinen Busch gegangen. Neben irgendeinem so Gebäude. Ich dachte mir nichts. Das Gebäude sah so aus, da ist keiner drin. Auf einmal gucke ich so nach links oben. Siehst du, wie so eine Person so ganz doll auf mich starrt. Ich denke mir auch, oh, scheiße, nein. Nein, mich gucken da Leute an. Und wirklich, die haben mich so böse angeguckt. Ich bin so weggerannt, nachdem ich fertig war. Aber wirklich, ich musste so hier Beine in die Hand nehmen und los da. Ja, jedenfalls die Leute, die ich da kennengelernt habe, mega nett, mega nett, auch gleiche Interessen. Ähm, aber im Endeffekt war es halt wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil ich und ein paar andere ein bisschen mehr Bier hatten als die andere Hälfte der Gruppe. Hat man ein bisschen gemerkt. Sehr stark. Ich hätte euch noch gerne Videos jetzt gezeigt, aber aus Sicherheitsgründen tue ich das nicht. Habt auf jeden Fall am Ende haben wir gesagt, okay, ist jetzt 13 Uhr. Ich wollte mir noch zu jemandem da gehen. Komm, wir gehen jetzt irgendwie nach Hause. Aber übrigens, es kommt noch was ganz Wildes, also bleibt noch auf jeden Fall dran. Was mir nämlich auf dem Nachhauseweg passiert ist. Ähm, ja, was ist da passiert? Wir haben halt gesagt, ja okay, dann gehen wir jetzt einfach nach Hause. Wir fahren mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof bin ich dann zurück zu meiner ja, Stadt gefahren. Und dann bin ich in meiner Stadt, bin komplett betrunken. Und wirklich, ich, also ich konnte noch alles so rational aufnehmen und so kommt mir auf einmal mein ehemaliger Klassenlehrer entgegen und ich dachte mir, scheiße, nein. Nein. Und er hat irgendwie seinen Sohn vom Bahnhof abgeholt. Aber auf jeden Fall hatten wir eine kleine Mini-Unterhaltung, aber mehr auch nicht. Und ja, es war halt schon extrem cringe. Aber apropos betrunken Lehrer treffen. Ich werde diese Story auch bald raushauen. Das verspreche ich euch. Aber dazu muss ich wahrscheinlich noch mal hoffen, dass ich ja ein bisschen Größe bekomme. Denn das ist wirklich die legendärste Story, die ich dann je auf Mr. Brixen bringen werden könnte. Wobei die Obdachlosen-Story auch schon... Ja. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Übrigens hat es den ganzen Tag geregnet. Und ja, ich habe nochmal kurz meine Mütze hier abgenommen. Weil ich euch nochmal ganz kurz zeigen wollte, wie verfickt... Nee, ich habe gerade trainiert und äh, war duschen. Aber wie verfickt hart meine Haare reingeschissen aussehen, wenn sie eher nass sind. Also wirklich, sie sieht aus wie so ein kleiner Hund, Digga. Ja, ich bin auch ein kleiner Hund. Ja, okay. Ich muss mir echt nochmal überlegen, was ich jetzt Outro nehme, wenn ich nicht irgendwie gerade einen dummen Moment habe oder so. Ich könnte da die Wasabi essen. Ich könnte es auch einfach nicht machen.